ஸ்டாண்டர்டில் வரலாறுல ஃபஸ்ட் லெசன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பண்டைய நாகரிகங்கள் முதல்ல பண்டைய நாகரிகங்கள் அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது இந்த லெசனில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஹரப்பா நாகரிகம் மெசபடோமியா நாகரிகம் நைல் நதி நாகரிகம் மஞ்சள் நதி நாகரிகம் அப்படின்னு நாலு டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நைல் நதி நாகரிகம் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மீதியை அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நைல் நதி நாகரிகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மனித வரலாற்றில் நாகரிகங்களின் தோற்றங்களை உருவாக்கியதால் உலோக கால புரட்சி எனப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது உலோக கால புரட்சி எப்ப ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா மனித வரலாற்றுல நாகரிகம் எப்ப தோன்றுச்சோ அதுதான் உலோக கால புரட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது நதிக்கரை நாகரிகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாகரிகங்கள் ஆற்றுப்படுகையில் எழுந்துள்ளதால் நதிக்கரை நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆற்றுப்படுகையில் தோன்றுனதுனால இது நதிக்கரை நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வெண்கல காலம்னா என்ன வெண்கல காலம் அப்படிங்கிறது ஐயாயிரம் டு கிமு ஐயாயிரம் டு கிமு ஐநூறு ஆண்டிற்கு இடையே உள்ள காலம் தான் வெண்கல காலம் கிமு ஐயாயிரம் டு கிமு ஐநூறு வரை உள்ள காலம் தான் என்னது வெண்கல காலம் அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் டைப்ஸ் இங்கே இருக்குது ஹரப்பா நாகரிகம் மெசபடோமியா நாகரிகம் நைல் நதி நாகரிகம் மஞ்சள் நதி நாகரிகம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஹிவாங்கோ நதி நாகரிகம் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னு இப்போ ஹரப்பா நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா கிமு மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு அடுத்து மெசபடோமியா நாகரிகம் கிமு மூவாயிரத்தி ஐநூறுலிருந்து கிமு ஆயிரம் நைல் நதி நாகரிகம் கிமு நாலாயிரத்திலிருந்து கிமு ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து அடுத்து மஞ்சள் நதி நாகரிகம் ஹிவாங்கோ நதி நாகரிகம் இது மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து கிமு மூவாயிரம் வரைக்கும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நைல் நதி நாகரிகம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நைல் நதி நாகரிகம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் எகிப்திய நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே நைல் நதிக்கரையில் தோன்றுனதுனால இது நைல் நதி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நதி நைல் நதிக்கரையில் தோன்றுனதுனால நைல் நதி நாகரிகம் சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெரோடோட்டஸ் என்ற கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர் எகிப்திய நாகரிகத்தை நைல் நதி நன்கொடை என்று அழைக்கிறார் ஓகேவா யார் நைல் நதி நன்கொடைன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹெரோடோட்டஸ் அடுத்து இவரே இந்த ஹெரோடோட்டஸே நைல் நதியின் மகள் எது அப்படின்னா எகிப்து அப்படின்றதும் அவரே சொல்கிறாரு நைல் நதியின் மகள் என்றும் எகிப்து சிறப்பிக்கப்படுகிறது சரியா இப்போ எகிப்தை வந்து நைல் நதியின் நன்கொடைன்னு சொல்கிறாங்க நைல் நதியின் மகளும் சொல்கிறாங்க அடுத்தது எகிப்திய நாகரிகம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் புகழ் வாய்ந்தது எகிப்திய நாகரிகம் எகிப்திய நாகரிகம்னா என்னது நைல் நதி நாகரிகம் தான் எகிப்திய நாகரிகம் ஸோ அது ஐயாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி பழமை வாய்ந்ததாக புகழ் வாய்ந்ததாக இருக்குது அடுத்தது எகிப்து வந்து எந்த ஆட்சியின் கீழே செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தா பரோவா பரோவானா என்ன அப்படின்னா பிரபுக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரபுக்களோட ஆட்சியின் கீழே தான் செயல்படுது அதுவுமே ஒரே ஆட்சியின் கீழ் வேற ரெண்டு ஆட்சி மூன்று ஆட்சி எதுவும் கிடையாது ஒரே ஆட்சியின் கீழ் பரோவா என்ற மன்னரின் கீழ் செயல்படுகிறது அடுத்து எகிப்து அரசியல் ஒற்றுமை கண்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெனஸ் என்பவர் எகிப்து அரசியல் ஒற்றுமை கண்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் யாருன்னா மெனஸ் பதப்படுத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்ட மன்னர்களின் உடல்கள் மம்மிகள் ஆகும் மம்மினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு உடலை பதப்படுத்தி அதை பாதுகாத்து வைக்கிறாங்க அந்த உடல் யாரோடதுனா மன்னரோடதை மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க பிரபுக்களோடதை மட்டும் ஸோ அவர்களுக்கு பேர் அந்த உடல்களுக்கு பேர் மம்மி மம்மிகள் ஆகும் அடுத்து எகிப்திய அரசர்களில் முக்கியமானவர்கள் யார் அதாவது எகிப்து இப்போ நம்ம பார்க்குறது நைல் நதி நைல் நதி நாகரிகம் அதுதான் எகிப்திய நாகரிகம் அதில் முக்கியமான அரசர்கள் யாருன்னு பார்த்தோம்னா முதலாம் தட்மோஸ் மூன்றாம் தட்மோஸ் இப்போ இதில் மூன்றாம் தட்மோஸ் அப்படிங்கிறவரை எகிப்திய நெப்போலியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க யாரை எகிப்திய நெப்போலியன் சொல்கிறாங்கன்னா மூன்றாம் தட்மோஸ் எகிப்திய சமுதாயத்தை பார்த்தோன்னா மூன்று பிரிவுகளாக இருக்குது அது இப்போ அதாவது நைல் நதி நாகரிகம் பார்க்குறோம் இல்லையா அதே தான் எகிப்திய சமுதாயம் அதில் மூன்று பிரிவாக இருக்குது அது பா அது ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தா பிரபுக்கள் அதாவது பரோக்கள் பாரோக்கள் மத்திய தர வகுப்பினர் அடுத்தது அடிமைகள் இந்த மூன்று சமுதாய அமைப்பு எகிப்தில் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நான் லாஸ்ட்லேருந்து வரேன் அடிமைகள் அடிமைகள் இப்போ என்னென்ன வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னா கட்டிடம் கட்டுதல் அணைகள் கட்டுதல் கால்வாய்கள் கோபுரங்கள் பிரமீடுகள் இதெல்லாம் கட்டுறாங்க அடுத்து ரெண்டாவது பிரபுக்கள் இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா உயர்ந்த இடத்துல இருக்காங்க அடுத்து நடுத்தர வகுப்பினர் அதாவது மத்திய தர வகுப்பினர் நடுத்தர வகுப்பினர் அவங்க என்னவா இருந்தாங்கன்னா வணிகர்கள் கைவினைஞர்கள் நில பிரபுக்களாக இருந்தாங்க அடுத்தது பெண்களோட நிலை எப்படி இருந்துச்சு எகிப்திய நாகரிகத்துலன்னு பார்த்தோம்னா பெண்களின் நிலை நல்லா உயர்ந்து இருந்தது ஒரு தார மனம் வந்து பின்பற்றப்பட்டது அடுத்தது
ஓசிரிஸ் ஹோரஸ் ஐசிஸ் போன்ற பிற தெய்வங்களையும் வணங்கி வந்தாங்க என்னென்ன தெய்வங்கள்னா ஓசிரிஸ் ஹோரஸ் ஐசிஸ் போன்ற பிற தெய்வங்களையும் அவங்க வணங்கி வந்தாங்க யார் எகிப்திய மக்கள் அடுத்து அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பிரபுவோட கல்லறை அதாவது மிகப்பெரிய கீசே என்ற இடத்தில் குபு என்ற பாரோ பாரோவாவின் கல்லறை பாரோவானா யார் பிரபு பிரபுவோட கல்லறை அது வந்து நானூற்றி எண்பத்தி ஓரு அடி உயரம் வரை உள்ளது சரிங்களா ஸோ மிகப்பெரிய கீசே கீசே அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த மன்னனோட பேர் குபு அவரோட கல்லறை வந்து நானூற்றி எண்பத்தி ஓரு அடி உயரம் வரைக்கு இருக்குது அடுத்து இறந்தவர்களோட உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு வைக்கப்பட்ட அந்த பெட்டி அந்த கோபுரம் என்ன அப்படின்னா பிரமீடு அடுத்து மரச்சவ பெட்டியில் இறந்தவர்களின் சடலம் கொண்ட மம்மிகளை பின் சார்கோபாக்ஸ் என்ற கற்பெட்டியில் வைத்து பாதுகாத்தனர் அதாவது இறந்தவங்களோட உடலை மர சவ பெட்டியில் வைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த அதைத்தான் மம்மின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மம்மியை எதில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா சார்கோபாக்ஸ் என்ற கல் பெட்டி கற்களால் செய்யப்பட்ட அந்த பெட்டியில் வைக்கிறாங்க அந்த பெட்டிக்கு பேர் சார்கோபாக்ஸ் அடுத்தது அக்னத்தான் அப் என்று சிறப்பிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அக்னத்தான் என்று சிறப்பிக்கப்பட்டவர் பாரோ நான்காம் அமோனத்தம் அக்னத்தான் என்று சிறப்பிக்கப்பட்டவர் பாரோ நான்காம் அமோனத்தம் பாரோ நான்காம் அமோனத்தம் ஆத்தோன் என்ற தெய்வ வழிபாட்டினை மக்களிடையே வலியுறுத்தினார் ஸோ இந்த நான்காம் அமோனத்தம் மக்களிடையே எந்த தெய்வ வழிபாடை வழங்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னா அத்தோன் அத்தோன் என்ற தெய்வ வழிபாட்டை வழங்கணும் மக்களிடையே வழங்க மக்கள் எல்லாரும் வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்துறாரு இவர் வந்து இவர்னா யார் அப்படின்னா பாரோ நான்காம் அமோனத்தம் இவர் வந்து போர் தவிர்ப்பு கொள்கையை பின்பற்றுறாரு எந்த கொள்கையை பின்பற்றுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போர் தவிர்ப்பு கொள்கையை பின்பற்றுறாரு அடுத்தது ஸ்பிங்ஸ் என்ற மனித தலையுடன் சிங்கத்தின் உடலமைப்பு கொண்ட கற்பனையான விலங்கு அப்படின்றாங்க ஸோ ஸ்பிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மனித தலை இருக்கும் சிங்கத்தோட உடலமைப்பு இருக்கும் அது ஒரு கற்பனையான விலங்கு அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஸ்பிங்ஸ் அடுத்து கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர் கிரேக்க வரலாற்றின் தந்தை யார் அப்படின்னா ஹெரோட்டோட்டஸ் கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர் கிரேக்க வரலாற்றின் தந்தை யார் ஹெரோட்டோட்டஸ் அடுத்து கீசே என்ற இடத்தில் குபு என்ற பாரோவின் பிரமீடு இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் கீசே அப்படிங்கிற இடத்துல குபு என்ற மன்னரோட கல்லறை நானூற்றி எண்பத்தி ஓரு அடி வரைக்கும் உயர உயரமுடையதுன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ இதை எத்தனை பேர் எத்தனை ஆண்டில் கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் முப்பதாயிரம் பணியாட்கள் இருபது ஆண்டுகளில் இதை கட்டியிருக்காங்க இது உலக அதிசயத்தில் ஏழா ஏழு அதிசயங்களில் இதுவும் ஒரு ஒன்றா இருக்குது எது இந்த குபு அப்படிங்கிற மன்னரோட கல்லறை அடுத்து கர்ணக் என்ற இடத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில் தூண் நூற்றி எழுபது அடி நீளம் அதாவது கர்ணக் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காங்க அந்த கோயிலோட தூணை மட்டும் பார்த்தோன்னா நூற்றி எழுபது அடி நீளம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு அடி முப்பத்தி எட்டு அடி உய் அகலமாக இருக்குது நீளம் அகலம் நூற்றி எழுபது அடி நீளம் நூற்றி முப்பத்தெட்டு அடி அகலம் அடுத்து பண்டைய எகிப்தியரோட எழுத்து முறைகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எழுத்து முறைக்கு பேர் ஹெய்ரோ கிளிப்பிக்ஸ் பண்டைய எகிப்தியரோட எழுத்து முறைக்கு பேர் ஹெய்ரோ கிளிப்பிக்ஸ் ஸோ ஹெய்ரோ கிளிப்பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா புனித படம் ஹெய்ரோ கிளிப்பி அப்படிங்கிறது என்னது புனித படம் இது கிரேக்க வார்த்தை ஹெய்ரோ கிளிப்பி என்பது புனித படம் அதுக்கு மீனிங் வந்து புனித படம் அது வந்து கிரேக்க வார்த்தையை சேர்ந்தது ஸோ முதன் முதலில் சித்திர எழுத்து முறையை பின்பற்றின ஸோ எகிப்திய மக்கள் எதை பின்பற்றினாங்க அப்படின்னா சித்திர எழுத்து முறையை பின்பற்றிருக்காங்க அடுத்து அந்த சித்திர எழுத்து இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் இருந்தது இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சித்திர எழுத்துக்கள் இருந்திருக்கு எப்போனா எகிப்திய நாகரிகத்தில் அடுத்து அவங்க எழுதுவதற்கு என்ன பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாப்ரஸ் எழுதுமை இது வந்து எழுத்திற்கு பயன்பட்டது எழுத்திற்கு எது பயன்பட்டது அப்படின்னா பாப்ரஸ் எழுதுமை அடுத்து நாணலை எழுதுகோளாக பயன்படுத்தின ஸோ எழுதுவதற்கு எதை பயன்படுத்தினாங்கன்னு பார்த்தோன்னா நாணல் நாணலை எழுதுகோளாக பயன்படுத்தின அடுத்து எகிப்திய இலக்கியங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எகிப்திய இலக்கியங்கள் பார்த்தோம்னா இறந்தோர் புத்தகம் சவப்பட்டி நூல் இது ரெண்டு எகிப்தியரோட இலக்கியங்கள் இறந்தோர் புத்தகம் சவப்பட்டி நூல் அடுத்து நைல் நதியோட வெள்ளப்பெருக்கை கொண்டு முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் கொண்ட வருடத்தை தீர்மானித்தன இப்போ நம்மளுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் அப்படின்னு எதை வச்சு தீர்வு தீர்மானித்தாங்க அப்படின்னா நைல் நதியோட வெள்ளப்பெருக்கு அதை வச்சு தான் அந்த வருடத்தை கணக்கிட்டுருக்காங்க அடுத்து கணித முறை கணித முறை வந்து பார்த்தா எகிப்தியர்கள் எதை தெரிஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ஜியோ மிதி ஜியோ மிதி அப்படிங்கிற கணித முறையை எகிப்திய மக்கள் அறிந்திருந்தாங்க பொருளாதார வளர்ச்சியோட மைய இடம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா நைல் நதி அப்புறம் தந்தம் பொன் கருங்காலி மரம் நெருப்பு கோழியின் இறகு இதை எல்லாமே அடிமைகள் வந்து எந்த நாட்டிலேருந்து எந்த நாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்ன
பொன் கருங்காலி மரம் நெருப்பு கோழியின் இறகு ஆகியவற்றை நுபியா மற்றும் சூடான் பகுதிகளுக்கு அடிமைகள் எடுத்து சென்றன உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கு எகிப்திய நாகரிகத்தின் பங்கு அதிகம் உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கு எது அதிகமான பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எகிப்திய நாகரிகம் ஸோ இப்போ நம்ம எகிப்திய நாகரிகம் அதாவது நைல் நதி நாகரிகம் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய த்ரீ வந்து அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம்